എഴുപത്തിരണ്ടേ എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെ ചെയ്യുക എഴുപത്തിരണ്ടേ ഇൻറ്റു എൺപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ എൽ ഡി ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണം പക്ഷേ ഒരു എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്പറിനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സമയം സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയം വേറെ ക്വസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്പർ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും വിഷമമുള്ളതും ഒക്കെ ആക്കുന്നത് നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും എല്ലാവരും പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് പേടിയാണ് ചിലർക്ക് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ മാത്സിന് പല തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും പി എസ് സിയുടെ മാത്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര വലിയ ഷോർട്ട് ട്രിക്സിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഷോർട്ട് ട്രിക്കുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കുറേ ഫോർമുലകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സിയുടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിലുകളും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരിക നമുക്കുള്ളൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ മാക്സ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്ത് തീർത്ത് ഉത്തരം ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ട്രിക്സുകളൊന്നും നമുക്ക് പി എസ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ട്രിക്സുകൾ ആവശ്യമാണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയെ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്ന രീതിയാണ് മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വിഷമമുള്ളാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറിനെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല വേറൊരാൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി നമ്പറിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലതും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം വാട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്പർ കാണുന്ന രീതി ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക കുറച്ച് ആ നിങ്ങളുടേതായ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ എക്സാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കാരണം നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചാൽ എന്നിട്ട് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ചിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാണ് തെറ്റില്ലല്ലോ അഞ്ച് നമുക്ക് പത്ത് എഴുപത് ബൈ രണ്ടെന്ന് എഴുതാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി എഴുതാണ് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് എഴുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഡിവിഷൻ്റെയൊക്കെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടിനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്തെന്ന് വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് നൂറ് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത്ര വളഞ്ഞ് കെട്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ വളഞ്ഞ് കെട്ടി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്രയേ
അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ മീൻ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ സംഖ്യ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ പകുതി കണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുമോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാത്സിനെ എളുപ്പമുള്ളതും വിഷമമുള്ളതും ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെക്നിക്ക് എന്നല്ല പറയുക എന്താ പറയുക ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെഷ്യലി പി എസ് സിക്ക് എത്ര ബാധം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എസ് എസ് സി ബാങ്കിങ് എക്സാമിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും മൈൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ വാട്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പന്ത്രണ്ടല്ല പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര പത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അത് ദിവസം ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി വരും ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ആറാണ് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇത് വൺസ് യു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്ന രീതി മാറും നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാലാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ചിലപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് എഗൈൻ ഈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതി ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സോ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര നൂറ്റി നൂറ്റി ഒന്നിനോട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ മാറ്റാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാതെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നോക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറാണ് ഓക്കെ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വേണേൽ അറുപത്തി നാലിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത് പ്ലസ് ആറ് എന്നൊക്കെ എഴുതി നോക്കാം എഗെയിൻ
എന്തായി എ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമിലേക്കുമായി ആയി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എൺപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് ആറായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെ ചെയ്യുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണം പക്ഷേ ഒരു എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്പറിനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സമയം സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയം വേറെ ക്വസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്പർ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും വിഷമമുള്ളതും ഒക്കെ ആക്കുന്നത് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നില്ല അറുപത് എ പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചും ചെയ്യാം അല്ല അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഒന്നും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് കണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്പറിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാണ് നൂറ് ബൈ നാലാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ എഗെയിൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത്തിനാലിനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ അറുപത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തിനാലിലെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല നൂറ് ബൈ നാലാണ് നൂറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ നാല് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഏത് നമ്പറിനെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ബൈ ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ മെൻ്റലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മെൻ്റലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എളുപ്പമാവുക ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് ചെയ്യണം എഴുപത്തെട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് ചെയ്യണം എഴുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എഴുപത്തെട്ടിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി എഴുപത്തെട്ടിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇരുപതായി അപ്പോൾ ഇരുപത് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ മാത്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസിലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉപകരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം സേവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ്സുകൾ ഉപകരിക്കും എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്ന രീതി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും പഠിച്ചു വരാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് മാത്സ് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാത്സിനൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും പക്ഷേ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്ത